ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ എൻ എം എം എസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ലൈഫ് പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും എന്ന എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ ശ്വസനം അഥവാ റെസ്പിരേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എയറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും പിന്നെ ആ എയറിനെ പുറത്തോട്ട് വിടും ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ ശ്വസനം ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് ഇൻഹെയിലിംഗ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എയറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതിനെ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് എക്സേലിംഗ് എയർ ഈസ് കാൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ആ എയറിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നതിനെ എക്സ്പിരേഷൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ ശ്വസനം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പിരേഷനും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ഓർഗൻ ഏതാണ് എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെയിൻ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ഈസ് ദ മെയിൻ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യരിലെ പ്രധാന റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ശ്വസനാവയവം പ്രധാന റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ഇതാണ് ലങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശങ്ങൾ അത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എവിടെയാണ് ഈ ലങ്സ് ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവിടെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്ത് പറയും ലങ്സ് ആർ സിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ തൊറാക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ റിബ് കേജ് തൊറാക്സിൽ റിബ് കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലങ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൊറാക്സ് എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ ഔരസാശയം എന്നാണ് പറയുക ഔരസാശയത്തിൽ വാരിയല്ലിൻ കൂടിനുള്ളിലാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതാണ് ആ വഴി നോസ്ട്രിൽസ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കായ് ലങ്സ് ഈ നാലെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന ഈ വഴി വഴിയിലൂടെയാണ് ശ്വാസം നടക്കുന്നത് ശ്വാസ ശ്വസനം നടക്കുന്നത് ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ നാലെണ്ണത്തെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം അഥവാ മനുഷ്യനിലെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരിലെ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണവുമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നോസ്ട്രിൽസ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കായ് ലങ്സ് നോസ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മൂക്ക് നോസ്റ്റിൽസ് എന്നാൽ നാസാദ്വാരം മൂക്കിലെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഓട്ടകളിലൂടെ അല്ലേ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് അതാണ് നോസ്റ്റിൽസ് പിന്നെ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ എന്നതിൻ്റെ മലയാളം ശ്വാസനാളം എന്നാണ് നോസ്റ്റിൽസിലൂടെ വായു അഥവാ എയർ ട്രക്കിയയിലെത്തുന്നു ശേഷം ബ്രോങ്കായ് അഥവാ ശ്വസനി ശ്വസനിയിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ലങ്സിലേക്ക് അഥവാ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് സംബന്ധമായ ചോദ്യം എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷക്ക് വന്നു ഒബ്സേർവ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് മാച്ച് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുക ഇതിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്തും ബിയുടെ സ്ഥാനത്തും ഏതാണ് വരേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോസ്ട്രിൽസ് പിന്നെ എ പിന്നെ ബി കൊടുത്തു പിന്നെ ലങ്സ് അപ്പോൾ നോസ്ട്രിൽസിൽ തുടങ്ങി ലങ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലേ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രമം തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തു ബ്രോങ്കി ലാറിങ്സ് ലാറിങ്സ് എന്നത് അത് ആ അതിൽ നാലിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേരാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഇല്ല പിന്നെയുള്ളത് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കായി ഇതാണ് ശരിയത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്രക്കിയ വരണം പിന്നെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബ്രോങ്കായി എന്നും വരണം അപ്പോൾ ഉത്തരം നാലാമത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം അഥവാ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ ദ നോസ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കായ് ആൻഡ് ലങ്സ് ആർ പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നോസ് അഥവാ മൂക്ക് ട്രക്കിയ അഥവാ ശ്വാസനാളം ബ്രോങ്കായ് അഥവാ ശ്വസനി ലങ്സ് അഥവാ
നോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോസ്ട്രിൽസ് എന്നും പറയും ദ ട്രക്കിയ ഈസ് ലൈക്ക് എ ലോങ് പൈപ്പ് ട്രക്കി അഥവാ ശ്വാസനാളം ഒരു വലിയ പൈപ്പ് പോലെയാണ് ഇതാണ് ട്രക്കിയ ഓക്കെ ബ്രോങ്കൈ ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രക്കിയ ഈ ട്രക്കിയയുടെ ട്രക്കിയയുടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ബ്രോങ്കൈ അതായത് ട്രക്കി എങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായി മാറുന്നു ഇതാണ് ബ്രോങ്കൈ ദ വാൾ ഓഫ് ട്രക്കിയ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത്ൻഡ് ബൈ സി ഷെയ്പ്ഡ് റിങ്സ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് ഈ ട്രക്കിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാളുകളിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ചുമരുകൾ അഥവാ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതിൽ സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തരുണാസ്ഥികൾ എന്നാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്നതിന് മലയാളം അപ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ള കാർട്ടിലേജ് ആണ് ട്രക്കിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് തകരുന്നതല്ല നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ് ട്രക്കിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഭിത്തി അതിൻ്റെ വാൾ ലെങ്സ് ആർ ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പരസ്യമാണല്ലോ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ലെങ്സ് ആർ ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് ദ ആർ ദർ ആർ മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദം അതിൽ നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് ദ റൈറ്റ് ലെങ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി എ ലാർജർ ദാൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലെങ് റൈറ്റ് ലെങ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ വികസിക്കുന്നു എയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്സ് സങ്കോചിക്കുന്നു അഥവാ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസിലുകളില്ല മസിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് സ്വയം തന്നെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസിലുകളില്ല എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വികസിക്കുന്നതും സങ്കോചിക്കുന്നതും അഥവാ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ എ ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് തൊറാക്സ് കാൾഡ് ഡയഫ്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൊറാക്സിലാണ് ഉള്ളത് ആ തൊറാക്സിൻ്റെ ബേസിൽ അഥവാ തൊറാക്സിൻ്റെ ബേസ് അതാ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് മസിലുകളുടെ ഒരു പാളി ഒരു മസിലല്ല കുറേ മസിലുകൾ ചേർന്ന ഒരു ലെയർ ആണത് അതിന് ഡയഫ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെയും ആൻഡ് ബൈ ദ മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ റിബ്സ് വാരിയല്ലുകളോട് അഥവാ റിബ്സിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മസിൽസിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ലെങ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എക് ലെങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസിൽസ് ഇല്ല ഡയഫ്രത്തിലെ മസിലുകളുടെയും അതുപോലെ റിബ്സിനോട് ചേർന്ന മസിലുകളുടെയും ചലനത്തിലൂടെയാണ് അവയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് വഴിയാണ് ഈ ലെങ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ചോദ്യം ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്നതും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈസോഫാഗസ് ഡയഫ്രം ബ്രോങ്കായ് തൊറാക്സ് ആൻസർ ഏതാണ് ഡയഫ്രം ഇവിടെ രണ്ട് ചാർട്ടുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ രണ്ടാമത്തതിൽ എക്സെയിൽഡ് എയർ അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന വായു ആ എയർ അതിനെയാണ് ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു അതിനാണ് എക്സെയിൽഡ് എയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെയും അളവുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ അളവാണോ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എയർ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയർ നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ട്വൻ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മളത് പുറത്ത് വിടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഏതാണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ബാക്കി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പുറത്തോട്ട് വിടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ആ എയറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എക്സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് നാല് അല്ലേ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ
എന്നാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും അഥവാ കൂടുതൽ വാട്ടർ വെപ്പർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അളവ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൽ എന്താ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച വായു അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എത്ര അളവ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലൈം വാട്ടർ എടുക്കുന്നു ലൈം വാട്ടറിൻ്റെ മലയാളം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലൈം വാട്ടർ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പർ എടുക്കുക ഇതാണ് ഡ്രോപ്പർ ഈ ഡ്രോപ്പർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഈ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ ഞെക്കുക ഞെക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള എയർ ആ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ അത് മേലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ കുമിളകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ആ എയർ ഈ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ലൈം വാട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കുഴലെടുത്തിട്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതുക ആ ഊതുന്ന നേരത്ത് ഈ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ഈ ലൈം വാട്ടർ പാൽ നിറമായി മാറുന്നത് മിൽക്കി കളറായി മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ള നിറമായിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെള്ള കളറായി മാറിയത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈം വാട്ടർ എന്നാൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ ആ എക്സൈൽഡ് എയറിൽ അഥവാ നമ്മൾ നിശ്വാസ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ വായുവിൽ നമ്മുടെ എക്സൈൽഡ് എയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അഥവാ കുറച്ച് വലിയ അളവിൽ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകും അക്കാരണത്താൽ ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാരണത്താലാണ് അതിന് വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചില്ല ഈ അന്ത ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പാൽ നിറമായിട്ട് മാറാത്തത് ലൈം വാട്ടർ ഈസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ദ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ഇൻ കളർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്ന ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ എക്സൈൽഡ് എയർ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിശ്വാസ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് കിക്ക് ലൈം ലെമൺ ജ്യൂസ് ലൈം വാട്ടർ വിനാഗർ ഏതാ ഉത്തരം കിക്ക് ലൈം ആണോ ലൈം വാട്ടർ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ലൈം വാട്ടർ ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ എല്ലാ ജീവികളും അതേ രൂപത്തിലല്ല ശ്വസിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ അമീബ എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ അമീബ വിച്ച് ഈസ് എ യൂനിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഒരു ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയിൽ പ്രത്യേക റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ശ്വസിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവയവമൊന്നും അമീബയിലില്ല എയർ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അമീബയുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ എയർ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് വോമിൽ അഥവാ മണ്ണിരയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വോം ഈസ് ഇറ്റ്സ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ അതിൻ്റെ നനവുള്ള സ്കിന്നാണ് മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നാണ് മോയിസ്റ്റ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നനവുള്ള സ്കിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നനവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിര എപ്പോഴും നനവുള്ള മണ്ണിൽ
നിര നിരയായിട്ട് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അഥവാ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് സീൻ അറ്റാച്ച് ടു ദം ഈസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ് ആ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ട്യൂബ്യൂൾസ് അതിന് മലയാളത്തിൽ നളികാജാലം എന്നാണ് പറയുക എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ടു സ്മാൾ ഓപ്പണിങ്സ് അതാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവം ഇനി ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഗിൽസ് ആർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഗിൽസ് ആണ് ഗിൽസ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം ചെകിളപ്പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശകുലങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിഷ് ശ്വസിക്കുന്നത് ഫിഷ് വായിലേക്ക് വെള്ളമെടുക്കുന്നു ആ വെള്ളം ഗിൽസിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ആ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഫിഷിൻ്റെ രക്തത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ശ്വസിക്കുന്നത് ചില മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറും ശ്വസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അന്തരീക്ഷ വായുവും ശ്വസിക്കുന്നു ചില മത്സ്യങ്ങൾ പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷ വായു മാത്രം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ മുഷി വരാൽ ഈൽ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഫിഷ് സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫിഷ് ഈൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറും ശ്വസിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ മാത്രം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ടെമ്പററി മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് അവയും സ്ഥിരമായി ശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആംഫിബിയനെ കുറിച്ച് പറയാം ഉഭയജീവികൾ എന്താണ് ആംഫിബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ആംഫിബിയൻ അത്തരം ജീവികൾ തവള അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദേ ക്യാൻ റെസ്പയർ ത്രൂ ലങ്സ് വെൻ ദേ ആർ ഓൺ ലാൻഡ് കരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലാൻഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവർക്ക് ശ്വാസകോശം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ശ്വസിക്കും ആൻഡ് ത്രൂ സ്കിൻ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അത് സ്കിന്നിലൂടെയും ശ്വസിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ റെസ്പെയർ ത്രൂ സ്കിൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളുടെ ജോഡി ഏതാണ് സ്കിന്നിലൂടെ അഥവാ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജീവികൾ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏർത്ത് വോം ആൻഡ് ഇൻസെക്റ്റ് ഏർത്ത് വോമിൻ്റെ ശരിയാണ് അല്ലേ അത് മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നിലൂടെയാണ് അത് ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻസെക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഫിഷ് ആൻഡ് ഇൻസെക്റ്റ് അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഏർത്ത് വോം അത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഫ്രോഗ് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്ന് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ശ്വസനം എർത്ത് വോം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തവള മണ്ണിര ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഏർത്ത് വോം ഇതാണ് ഉത്തരം അക്കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസ്പെയർ ത്രൂ ദ സ്കിൻ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുക ഏത്ത് വോം അമീബ അമീബ ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് ഏത്ത് വോം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉത്തരം അല്ലേ തവള തവള മണ്ണിര ഫ്രോഗ് ഏത്ത് വോം ഇതാണ് ശരി ചെടികളും മരങ്ങളുമൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നിലനിർത്തുവാൻ അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ചെടികൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എപ്പോഴാണത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ നേരത്ത് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെടികൾ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ നേരത്ത് ചെടികൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യരൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്വസനം അത് ചെടികളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചെടികളും പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിടുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശ്വസനം ചെടികളിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ ടേക്ക് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ
the gases this gases exchange occurs through minute pores in the leaves called stomata e gas exchange adava oxygen ullilekkum carbon dioxide porathottum povunna ee exchange undallo idu chedigalile ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ സുഷിരങ്ങളായ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നതും ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈസ് ലെസ് വെൻ കമ്പെയർ ടു അനിമൽസ് അനിമൽസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെടികളിലെ പ്ലാൻസിലെ ഈ റെസ്പിറേഷൻ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെടികളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവയും ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്വസനം ചെടികളിലുമുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ടേക്ക് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്വസനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ശ്വസനം റെസ്പിറേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസനം എന്നാൽ ഓർഗാനിസംസ് അഥവാ ജീവികൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് റെസ്പിറേഷൻ ആ പ്രൊസസ്സിനെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അഥവാ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ എയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകളിലെത്തണം ആ സെല്ലുകളിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലെങ്സുകളിൽ എത്തുകയും വേണം അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത് ബ്ലഡ് വഴിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും എത്തുന്നു ആ സെല്ലുകളിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ബ്ലഡിലൂടെ തന്നെ ലെങ്സിൽ അഥവാ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു എന്നിട്ടത് ശ്വസനത്തിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബ്ലഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ബ്ലഡിലൂടെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പോകുന്നു സെല്ലിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ച് ലെങ്സിലേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് ബ്ലഡിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്മാൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഈ ബ്ലഡിലൂടെ തന്നെയാണ് അതും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈ വസ്തുക്കളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്ലഡിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് ചുവന്ന കളറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവന്ന കളർ ആയത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് അതിൽ അയേണും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രക്തത്തിന് ചുവന്ന കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റാണ് വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അയേണും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത് ഓർക്കേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹം മെറ്റൽ ഏതാണ് അയേണാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹീമോഗ്ലോബിൻ നേരത്തെ ഓക്സിജൻ സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സെല്ലിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ബ്ലഡിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പ്രക്രിയയിൽ ആ പ്രൊസസ്സിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനും പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനും അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പണി എന്താണ് ഓക്സിജനെ സെല്ലിലെത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ലെങ്സിലെത്തിക്കുക അതിൽ സഹായിക്കുക എന്നതും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇത് മനുഷ്യരുടെ ബ്ലഡ് ഇനി മറ്റ് ജീവികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇൻസെക്റ്റുകളെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ കുറേ ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളാണ് ഇവയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിന് ചുവന്ന കളറല്ല കാരണം അതിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് റെഡ് കളറല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവക്ക് ഒഴുകാൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പ്രത്യേക രക്തക്കുഴലുകളൊന്നും ഇല്ല താനും അതാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളിലെ അഥവാ ഇൻസെക്റ്റുകളിലെ അവസ്ഥ അവയുടെ രക്തത്തിന് ചുവന്ന കളറില്ല ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ചുവന്ന കളറിലല്ല ഇനി യൂനിസെല്ലുലാർ ഓർ
പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു മെക്കാനിസം പ്രത്യേക മെക്കാനിസം ഒന്നുമില്ല അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലൂടെ അഥവാ കോശദ്രവ്യത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യം ദ പിഗ്മെൻ്റ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ടു ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഈസ് മനുഷ്യരക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹീമോസയാനിൻ ഹീമോലിംഫ് മയോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതാ ഉത്തരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യം ദ മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ഈസ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ലോഹമാണ് സോഡിയം സിൽവർ കാൽഷ്യം അയൺ ഏതാണ് അയൺ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പറയുകയാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പിന്നെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ഓഫ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഞ്ച് തരമുണ്ട് അതാണ് അഞ്ച് തരം വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഈസ് വാട്ടർ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക രക്തത്തിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും പ്ലാസ്മയും പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വാട്ടറാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചോദ്യം നോക്കാം ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ബ്ലഡ് രക്തത്തിനെക്കുറിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് കാൾഡ് പ്ലാസ്മ രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ ശരിയാണ് രക്തത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് പ്ലാസ്മ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ടു ബ്ലഡ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് അതും ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം നാലാമത്തെ വായിക്കാം ഇനി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്യാരീസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും സംവഹനം ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഈസ് പ്രോട്ടീൻ അത് ശരിയാണോ നോട്ട് പ്രോട്ടീൻ വാട്ടറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എന്താണ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം രക്തപര്യയനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹേർട്ട് ടു ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം എത്തിക്കുക ആൻഡ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ഹാർട്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തം ഹാർട്ടിലേക്കും എത്തിക്കുക ഇതിനെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ആ രക്തത്തെ തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്നു ഇതിനാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിനാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസ് അഥവാ രക്തക്കുഴലുകളും ബ്ലഡും ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് മൂന്ന് തരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കൈൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതാ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആർട്ടറി ക്യാപ്പിലറി വെയിൻ ആർട്ടറിയുടെ മലയാളം ധമനി എന്നാണ് ക്യാപ്പിലറിക്ക് ലോമിക എന്ന് പറയും വെയിൻ എന്നതിന് സിര എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അഥവാ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹാർട്ടാണ് ഈ ഹാർട്ടാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട്
ഒരാളുടെ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഉണ്ടാവുക മുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പമുണ്ടാവുമോ അതാണ് മുഷ്ടി ആ വലി വലിപ്പമാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം സൈസ് ഓഫ് വൺസ് ഫിസ്റ്റ് മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമാണ് ഉള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ തൊറാക്സ് ബൈ റിബ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലങ്സ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൊറാക്സിലാണ് റിബ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതുപോലെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഉള്ളത് ല രണ്ട് ലങ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ലങ്സ് ഓൺ ഐതർ സൈഡ്സ് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഹാർട്ട് ഉള്ളത് കവേഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ കാൾഡ് പെരി കാർഡിയം ഈ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അഥവാ ഇരട്ട സ്ഥരമുണ്ട് അതിന് പെരി കാർഡിയം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പേരെന്താണ് പെരി കാർഡിയം ഹാർട്ടിന് നാല് അറകളുണ്ട് നാല് ചേമ്പറുകളുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം മനുഷ്യരുടെ ഹാർട്ടിന് നാല് ചേമ്പറുകൾ അഥവാ നാല് അറകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് ജീവികളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മണ്ണിരയെ നോക്കാം ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഹേർട്ട് അഞ്ച് ജോഡി പാർശ്വഹൃദയങ്ങൾ അഥവാ ലാറ്ററൽ ഹേർട്ടാണ് ഈ മണ്ണിരക്ക് ഉള്ളത് ഇൻസെക്റ്റ് തേർട്ടീൻ ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ടാണ് ഉള്ളത് തേർട്ടീൻ ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ട് പതിമൂന്ന് അറകളുള്ള ഹാർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് ഫിഷിനോ ടു ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ട് രണ്ട് അറകളുള്ള ഹാർട്ടാണ് ഫിഷിനുള്ളത് പല്ലി ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ടാണ് അതുപോലെ ക്രൊക്കൊഡൈൽ ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ടാണ് കിളികൾക്കോ ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹേർട്ടാണ് ഈ ഉപകരണം കാണാത്തവരുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിത് കാണാറുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്തതസ്കോപ്പ് എന്നാണ് സ്തതസ്കോപ്പ് ഇതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഇത് ആദ്യം നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് റെനെ ലെനക്ക് എന്നാണ് റെനെ ലെനക്ക് അപ്പോൾ സ്തതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മനഃപ്പാടമാക്കണം റെനെ ലെനക്ക് റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്താളം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോ ബിഗിൻസ് ടു ബീറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ ഇറ്റ് ടേൺസ് ട്വൻ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓൾഡ് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മുതൽ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ദ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ഡെത്ത് മരണത്തോടെ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സ്പന്ദനം നിലക്കുന്നത് ദ ഹേർട്ട് നോർമലി ബീറ്റ്സ് സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൾക്കഹോളിസം അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നവയാണ് പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഫുഡ് വിത്ത് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എക്സസ് ഫാറ്റുള്ള അഥവാ അമിതമായ കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും ഹാർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു